我在此强烈建议，在座的各位留学生都要好好保护自己的牙齿，因为在国外看牙真的很不方便。有一次我在巴黎看牙，那牙医上来二话不说把我的牙装了颗洞。好烦，你他妈死不推！嗯，你们中国高中三公了吗？你没有家吗？因为我的牙就是从小就不好，所以无论走到哪里都要经常看牙医。我是过牙龈发炎导致发烧。咁你点解牙龈发炎吗？诶、uh, ，je sais pas。我大哥，我发不？也是过大牙牙疼跑去看医生。Uh, excuse me， je mange la dent quand je mange， donc mange pas。嗯 ，OK 的，这些我都可以接受。但是你可不可以不要每次我躺在那里，你就开始查 Google？ 偶尔心情好了，还会找上隔壁的护士一起看。C'est ça, oui, c'est la même qu'un là. Oui, de quoi？ 我现在坚信的那句话就是少看牙医，少遭罪，还是要多听医生的话。刷牙不能只刷表面，齿状和牙龈线都要清洁干净。我当时就是没保护嘛，结果牙龈烂的一批。我当时是有问过医生，我整天烂牙怎么办？医生叫我冥想。不过现在我回国之后就方便多了。前几天我牙疼的不行，问我妈怎么办。牙疼哪有个偏方？你买在哪呢？哦、oh.。睡醒我私信炸了！你们都在问我巴黎是不是真的那么乱，真的那么乱？还好吧，我觉得。那下面就跟大家分享一下我在巴黎十年被投降的第四十七点五次经历。其实有一点五是三次我抢回来了。二零一五年十月有一次，我刚回到家楼下，就在那个门准备关上的那一刻，突然有一只手，嘎嘎把我吓死了。是个第三后，是蒙大白兔。周围很安静嘛，我不知道怎么办，就站了一下，我撒哭。他把手还给我了，一起吓了一跳。就万一你哪天在巴黎也遇到这样的事儿，冷静，喊救命，我撒哭。巴黎嘛，狗半夜出门都会被扇两个巴掌。我还有很多朋友在巴黎的地铁上被抢过手机。我们国内地铁关门的时候是滴滴，巴黎地铁是滴咚。哎呀，就会有很多人专门趁这个时候抢你手机。地铁门关着的时候，你可以尽情玩手机。但凡他那个地铁门一开，你就要以迅雷不及掩耳之势把手机塞到一个安全的地方，比如说腋下。还有一次，我们去巴黎九十三省拍摄，出拍摄场地的时候就被一群人围在中间。我被上面的后不扫地。当时我们是请了当地保镖的。那几个保镖就站在那里。我说你腋下是藏了手机吗？夹这么紧，当你上群崖，点个人先我知，我要救你。啊，我现在不就身处危险了吗？哎呀，你个人咪好好地开度咯。最后是我们全部人上车锁门关窗，以五公里的时速，慢慢慢慢把前面那群顶开。哇哇哇，这车好没边界感。总而言之，出门在外嘛，凡事多加小心。一直有好多人问我巴黎的消费贵不贵，贵不贵？我直接带你们出去吃一顿不就知道了？那么今天我们就一起去看看，在巴黎花不同的价位都能吃到怎么样的早餐。好了，我们现在出门去吃早餐。平台约了个大学同学，穿汉服的小姐姐无处不在，打架的哥们也无处不在。六，我们先随便在街头找一家面包店。哦，这里我的预算是五欧。上看水里的可颂没做，吃回来我觉得是 OK 的。你别说新鲜出炉的可颂，它是真的脆。我不信还喂你粉丝鸡吗？谢谢大家，我先请你们吃来吃，吃吃快吃吃，张嘴。一个巧克力面包，它里面就是有两条巧克力，平庸却令人流连忘返。接下来我们去吃个十欧的早餐。不是大哥，你跟刚才有什么不一样吗？这二十欧的也一样啊。那时候就加了朵花。你说实话，你是不是脱？他不是说还有灰吗？灰是那个橙汁，是，这是不能吃的。那这个总能吃了吧？它甚至有点像馒头。一早上喝了三杯咖啡，把我心脏喝的突突。吐司的灵魂吃法，唰唰。你敢想今天早上最好吃的居然是这个吐司？我想吃肉。来了，哥们儿，哥们儿带我来到这家法餐店，一肚子的面包点个牛排不过分吧？谁说早餐就不能喝可乐？再不吃点荤的，我都成麻了我。我这是很出名的一道南法菜，芝士下面有块肉，肉下有土豆，芝士下面还有培根。我早上感觉我都死了。我早餐去吃碗乌冬不过分吧？再顺便吃个玉子烧。喵喵喵喵喵喵喵。这个炸豆腐来了，请你们一定要吃，太香了呀，太香了。牛肉三色酱乌冬，哎呀，我错。这早餐一直吃到晚上，撑死我了，不能再吃了。好，再见。闺蜜上个月交了个男朋友，直接把我三观震撼的稀巴烂。在一起的第二个星期的男生，啪的给他发了一张妾室等级划分。宝贝，你看看自己在哪一级？哇、哦，众目睽睽的热恋期，当着我的面说的。那是你，宝大哥。
。有一次我们四个人出去逛街嘛，那男生就在街边给我闺蜜买了件衣服，不是大哥，三十九块九就三十九块九，哥哥对你好不好啊？以后我每个星期都来给你买一件。你很对，俺不一都空的哇，你睇下你几有钱。然后我们就去吃饭嘛，那男生挑了餐厅，一坐下他就打开手机余额。B B， 你一百三十蚊，还有那个星期整饭给所有钱呢。那我来买单吧，买单八百。然后他突然又变成非常宠溺的样子。哇，爸爸们，我背啊背，谁是小富婆，谁是小富婆。那天吃完饭，男生就提议去逛公园嘛。下午两点半逛公园，我闺蜜说：“哎呀，太阳好大呀，不我们去个阴凉点的地方。”男生来了句：“怕阳光是吧？我来呵护你，呵护他，你还不如这个理肤泉比乳霜呢。至少你晒后放红，换季干燥，脸上起皮红，公明你都可以用它。当你脸脆弱的时候，需要怎么呵护？精简护肤嘛。这个时候护肤品用的越多，皮肤负担越大。洗完脸拍点水，你就可以把这个比乳霜直接护肤在你有问题的地方。它有高浓度高醇的 B 五和肌醛草苷成分，用来急救修护速度就很快。暴晒之后你薄涂一层还能舒。这才叫好。还有一次，我跟我闺蜜单独在家，她连吃个外卖都不放过我呢。什么？外面下雨，你还没拿到外卖？我警告你，一定要吃饱，要吃好，要按时吃饭呀！没了我，他可怎么办啊？怎么办？再见。今天是星期天，待会下楼拿完快递，我就要在床上躺一天，然后我真的。希望我在客厅看到 BBT。作为数据委托，我给到大家的。我关心的还关心什么？你们在干嘛？团建？干啥去？厕所。你回来了？你们猜到我们在忙吗？难道你不需要过来帮忙吗？你加班这么多天，流量怎么没变好啊？你怎么还在自拍呀？有没有什么广告让他拍？广告。悬用刺包，夏天油腻腻很难受的时候，配上精简护肤的油皮姐妹就可以用这个刺包。水油双向精妙配比，一抹化水，能改善泛红敏感，皮肤平整还给你说的钱了。里面的成分都是好东西，它联合在一起就是抗老肌救护，是一次一次一次一次一次一次，出门带着也很方便。好，哎，再给我一张，再给你一个瓜，人家上广告。老铁。其实夏天你还可以叠加这个欧莱雅二零霜，那抗老修护就说不好的信息。之前我去过他们的研发总部，专门跟波司英之母聊过天。他们把波司英抗老修护是真的有点东西，这里面的浓缩波司英抗浓度高了百分之二十。最近嘉联先生还在修护，它质地其实是哑光的，用前其实要先乳化一下，试一下是真的很不错的。还有五分钟就周一了，那躺一天。再见。最近大家都在搜高考以后应该干点啥，难道就没有人关心高考以后应该注意点啥？特别是你们作为家长、老师、班主任，你们最后没得吗？请你们都注意一点，家长们一定要注意一下，你们家里现在可是有个刚高考完全没出分的学生，一到周末早上七点准时拿起吸尘器，成本不一，公公于南阳，狗捐西门那。哎呀妈，你咁早醒嘅，搵多阵啦，然后再给你加个节拍，准，同步，一公跟云南一样。老师们也要注意一下，你们现在有一个班刚考完且没出分的学生，蠢蠢欲动，你是怎么也想不到平时在你面前。老师，我错了，我再也不敢了。这样的乖学生，一考完他就有可能这么坐在你办公室。王老师，卷子改了吗？你这自己不工作。体育老师跟我说你生病了，哎，你在这边，这边，这里去哪？厕所？上课的时候你干嘛去了？什么很急？不行。年级主任，你们是真的要注意一下。这主任，您是不是很喜欢没收东西吗？我高中那几年，你是啥都不让带，见到啥都收，收就收了，还要来一句“老师不会玩的”。那我现在考完回到学校之后，你最好把你那些与学习无关的东西收好哦。哎，前面那个主任不要走，你说你拿什么房本？他跟学习有关系吗？能。我不会住的。以上全部都是开玩笑。我爱学校，我爱父母，我爱房本。嗯、那么祝各位假期愉快，再见。